。各位立志若线上课程的学员朋友，大家好，我是台湾立领协会理事长陈崇仁。到目前为止呢，我们已经上完了零耗能跟零碳。那接下来呢，我们要给各位带来的是零耗水跟零废弃物。那水跟废弃物这两个议题呢？也是目前 ESG 的范畴需要被检讨的部分，只是跟碳、跟能源的议题比较起来，啊，比重比较小就是了，但是也很重要。那节水这个议题呢，虽然不是什么新议题，但是要达到零耗水，啊，也的确不容易。那我们今天来看看呢，有哪些方法可以让建筑物呢达到零耗水？还有零废弃物的部分，我们在台湾做废弃物减量呢，其实成效已经相当不错。那我们今天就来看看，要达到 zero waste 零废弃物产出，还要做哪些事情，以及有一个新的认证系统，叫做 True T R U E 啊，零废弃物认证系统。那 zero waste 基本上呢是直接引用呃 True 认证系统。只要达到 True 百金级认证呢，就等同于取得呃 Lead Zero Waste 认证。那我们接下来呢，就进入今天的课程。